Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente sur Disney Dreamlight Valley. Donc moi ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est de tester l'outil de personnalisation de vêtements que je n'ai absolument jamais utilisé sérieusement. Donc du coup j'ai trouvé un post sur Reddit où une fille a créé des tenues qui sont incroyablement belles et qui sont super créatives. Du coup je vous mets les captures d'écran juste en haut et comme vous le voyez en fait c'est avec toutes les nouvelles coiffures qui ont été créées. Mes préférées c'est toutes sauf la rose. La rose, je suis pas super fan, mais du coup, mes deux préférés, c'est surtout celle avec la coiffure euh, de l'eau et celle avec la coiffure du feu. Donc aujourd'hui, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait essayer de faire celle de l'eau, sachant que, encore une fois, je n'ai aucun skills en personnalisation de vêtements. Donc on va d'abord aller se mettre à l'abri euh, tranquillement pour pouvoir commencer à personnaliser nos vêtements. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je suis un peu stressée parce que je sais pas du tout si je vais euh, réussir. Je pense tout d'abord qu'elle a utilisé du coup une robe euh, comme celle-ci pouvoir mettre tous les petits détails dessus etc je sais même pas si j'ai les mêmes motifs qu'elle mais du coup on va commencer par euh, celle de l'eau qui est vraiment incroyablement magnifique donc je pense qu'elle a d'abord mis euh, la robe du coup en bleu pour toute euh, la totalité de la robe par contre je ne sais pas quel bleu elle a utilisé je sais pas si c'est celui-ci ou celui-ci pour l'instant on va tester avec celui-là on verra bien par la suite euh, on va essayer d'aller dans toutes les formes et de trouver ce qui pourrait ressembler le plus à ce qu'elle a pu mettre. Donc déjà je peux voir ici qu'il y a euh, quelque chose comme ça. Je sais pas si elle a retourné le truc mais j'ai l'impression que oui. Alors les gars je sais pas du tout si c'est comme ça mais pour l'instant je vais laisser ça euh, juste ici. On va aller rajouter d'autres choses. J'aimerais bien trouver ce qu'elle a mis pour les manches parce que je trouve que c'est ça qui fait toute, euh, toute la robe en fait. Et que je trouve vraiment euh, trop trop beau. Alors évidemment si je copie de A à Z sur une personne c'est que je n'ai absolument aucune créativité. Et que du coup je lui donne tout mon mérite à cette fille qui avait ça parce que moi je pourrais pas le faire toute seule. Ah j'ai compris ce qu'elle a fait. Alors attendez on va reprendre du coup euh, la vague. Parce qu'en fait pour là-haut je pense avoir compris ce qu'elle a fait. Donc on va reprendre ça et elle a mis euh, deux trucs comme ça sur, sur euh, la poitrine pour pouvoir faire du coup un joli décolleté. Donc je pense qu'il faut les rapetissir par contre. Donc je sais pas trop comment on fait pour... Euh, ah voilà, on fait comme ça. Du coup j'ai l'impression qu'elle a fait comme ça et on va en rajouter du coup un deuxième. Et franchement euh, les gens qui se mettent à faire des trucs comme ça vous êtes juste trop fort. Je sais pas où est-ce que vous trouvez votre inspiration les gars mais vous êtes trop fort pour moi. Alors là par contre je sais pas si elle l'a retourné parce que j'ai l'impression qu'il faut le retourner du coup c'est plutôt compliqué euh, d'ailleurs de, de faire ça je vais essayer de voir avec la souris si je peux pas le faire parce que c'est un peu galère là quand même voilà je pense que c'est plus comme ça donc pour ici je pense que pour l'instant on va laisser comme ça là j'aime bien en vrai par contre il sert à quoi euh, le carré en bas là ah ok j'ai jamais utilisé un hein, outil personnalisation comme je vous l'ai dit donc euh... d'accord c'est comme ça qu'elle a fait ok du coup bah, c'est beaucoup plus mignon comme ça donc on va laisser comme ça. Maintenant il va falloir trouver ce qu'elle a mis euh, sur les manches. Et là par contre ça va être compliqué parce que dans mes motifs j'ai pas vu de choses qui ressemblaient beaucoup à ça. Et d'ailleurs je pense que même pour la couleur elle a dû changer un petit peu les motifs qu'elle a installés dessus. Du coup c'est pas la couleur initiale des vagues, il va falloir qu'on change ça aussi. Je pense que je vais plus le faire vers la fin, on va d'abord trouver les choses difficiles à placer et ensuite on va s'occuper de ça. Alors attendez je vais tester euh, ça, je pense que c'est ça hein, qu'elle a utilisé. Hein. C'est ça Oh les gars je suis trop forte, c'est ça qu'elle a utilisé Et là du coup elle les a juste placés un peu plus euh, Donc la vague elle est là-haut, on va faire X Donc là je les ai pour les deux, ok et c'est comme ça qu'elle fait du coup Là on coupe, là on remet, ça à quoi ça sert Ça ça sert à en mettre partout, d'accord, j'avais pas compris Et ça c'est pour les rapetissir ou je sais pas trop euh, Bah c'est pas ça que je voulais faire moi Et ça qu'est-ce que c'est Ok donc ça c'est pour remettre sur la totalité il est complexe hein, quand même euh, l'outil, je pensais pas du tout qu'il qu fonctionnait comme ça. Alors Y qu'est-ce que c'est Y c'est pour pouvoir choisir la couleur, ok. Donc là déjà euh, faut juste que je bouge euh, le motif, en haut c'est plus avec le truc comme ça. Sauf que en bas, la feuille elle est pas ici. Quoique si on la regarde de face. Ok si, donc c'est ce motif là. Pour l'instant on va laisser comme ça. Le motif elle l'a fait en bleu et je crois qu'elle en a mis deux différents. Donc un blanc et un bleu. Donc il va falloir en rajouter un. Et là en fait il faut que les deux soient exactement au même endroit. Mais juste que ça dépasse un petit peu pour l'un ou pour l'autre. Alors par contre j'ai du mal à m'y retrouver. Donc on va d'abord choisir la couleur qui est euh, du bleu clair je crois. Voilà je pense qu'elle l'a fait comme ça. Et du coup non je pense que la robe de base elle est de la couleur de la peau de la meuf en fait. Voilà elle l'a fait comme ça. 
Et maintenant, euh, on le met sur les deux côtés. Ok. Euh, maintenant, je vais choisir la couleur de la robe. Ah mince Oh non, j'ai tout raté là. Euh, pff, je l'avais bien placé et tout. Ok. Là, maintenant, je fais comme ça. Et juste, est-ce que si je peux euh, retoucher ce motif-là Ok, c'est bon. Je vais essayer du coup de mettre la robe de la couleur de, ma... de mon perso. Alors par contre, je sais pas comment on fait pour choisir la couleur de peau. Pour choisir la bonne couleur de peau. Parce que je pense qu'elle a choisi cette couleur-là. Celle-là ou celle-là. Donc attendez, je vais regarder euh, dans les couleurs de peau si on a quelque chose euh, qui ressemble plus à ça. Déjà, je vais lui euh, changer la coiffure en lui mettant directement celle de l'eau. Comme ça, ce sera fait. Et du coup, on a d'autres couleurs. Donc on a celle-là, celle-là. Je sais pas laquelle ressemble le plus, je vous avoue. Sinon, on a celle-là. Je pense que c'est celle-là, non Écoutez, pour l'instant, on va tester avec ça. Et on va revenir du coup à la personnalisation. Ok, donc pour la suite, il faut s'occuper du coup du, euh, du bas. Donc là, on a encore en fait plein de, de vagues que j'ai pu mettre. Donc celle-là qui est en gros et qui est retournée. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est comme ça. Et que du coup, il y en a une autre qui est placée, mais de manière euh, différente. Donc ce serait plus comme ça, du coup. Je pense que c'est comme ça qu'elle l'a mis. Hein. Est-ce que c'est plus grand Je pense que c'est un peu plus grand. Voilà, je pense que comme ça, c'est cool. Alors ensuite, on a un autre motif qui est en bas au milieu. Euh, bah, c'est exactement le même qu'elle a sur le bras, mais en gros, du coup. Donc c'est re celui-là. On va quand même un peu euh, le bouger. Je pense qu'il y en a deux, en fait. Il y en a un qui est en bas comme ça. Vous avez trop de créativité, les gens, c'est trop. Et d'ailleurs, il y en a un en dessous de l'autre aussi donc c'est un peu c'est un peu plus petit que ça parce qu'il y en a un bleu et un blanc encore donc, bah écoutez je vais juste remettre le deuxième en bleu directement et après faut le placer exactement de la même manière donc va falloir le tourner l'agrandir un peu voilà et maintenant il faut en mettre un nouveau ok alors cette fois il y en a aussi deux donc on va laisser la couleur euh, comme elle est là et je pense que d'ailleurs il y a toujours des vagues en dessous que je vais devoir ajouter hein. ouais pour moi elle l'a mis comme ça on va falloir que j'apprenne euh, où sont les choses parce que je vais pas chercher à chaque fois ça va être chiant fioriture c'est pas dans fioriture du coup. Ah si c'est dans fioriture. Sauf qu'il est censé être en dessous. Est-ce qu'on peut pas le mettre en dessous Ok donc je vais reprendre celui-là et je vais le remettre dessus. Mais du coup je vais galérer à mettre mes vagues euh, maintenant. C'est dommage qu'il n'y ait pas un truc pour choisir la position. Donc on va dire... Ah oh, non mais le blanc il se met quand même dessus. Ah mais est-ce que je peux pas changer la position Ah bah voilà c'est comme ça qu'on fait. Bah très bien. Donc on va pas galérer euh, je pense pour, la... pour les vagues. Donc on va rajouter encore une fois des vagues, voilà. Et vous savez quoi En vrai, c'est beaucoup moins galère que ce que je pensais de faire euh, du coup des trucs comme ça. Je pensais que c'était grave euh, plus chiant. Alors celui-là, je pense que il va être un peu complexe. Genre là, on a des vagues comme ça. Euh, bah, du coup, elle a dû en ajouter plusieurs. Hein. D'ailleurs, je pense que la couleur aussi n'est pas la même. Donc celui-là, je pense qu'elle l'a mis plus comme ça. On ne peut pas changer la couleur, mais du coup, elle n'a pas mis ça. Donc écoutez, euh, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire de ça. On va plus mettre cette vague-là euh, de l'autre côté. Voilà, je pense qu'elle l'a mis comme ça. Du coup, euh, on a un autre motif qui est celui-ci, là, qu'on va du coup mettre un peu plus euh, derrière. Parce que je pense que le derrière, elle a juste euh, mis euh, des vagues euh, l'une sur l'autre. Mais du coup, j'arrive pas à savoir ce qu'elle a fait en bas. Elle a ajouté juste un autre motif euh, en bleu Je comprends pas. Peut-être qu'elle a juste fait ça, hein. ça me paraîtrait quand même bizarre. Bon écoutez, pour l'instant je vais commencer, je vais juste euh, ajouter mes vagues là derrière, comme ça ça se sera fait. Ok donc pour le derrière ça ressemble à ça, c'est pas parfait, je vous l'accorde. Mais du coup euh, ça a l'air d'aller en vrai. Donc du coup maintenant il faut qu'on s'intéresse à cette partie là. Donc attendez, je sais pas si je peux trouver ça. Alors je trouve pas ce qu'elle a mis derrière. Et les gars désolé parce que j'avais pas suivi au début, j'ai pas regardé trop, euh, j'ai regardé que l'image principale. Pour de vrai je sais pas du tout ce qu'elle a mis derrière. Hein. Bah en fait je crois que c'est encore celui là. Ok donc j'en ai profité pour lui changer un peu son maquillage et tout. Je lui ai enlevé aussi les trucs qu'elle avait dans le dos parce que bon euh, ça me stressait de fou. Et je pense qu'on va encore ajouter euh, devant une, une vague. Donc comme ceci, que ça fasse un effet un peu plus droit. Voilà, j'ai essayé de le faire le plus droit possible. Bon, euh, moi je suis pas aussi douée que la fille qui a fait ça. Hein. Donc euh, bon, je fais ce que je peux là. Voilà. Et je vous jure pour le bas de la robe, je suis perdue. Je vais essayer de mettre le gros euh, carré blanc là que j'avais trouvé. Et voir si je peux faire quelque chose avec ça. On va le mettre comme as. On va essayer euh, de choisir la couleur. Donc ça va être du bleu clair. Moi je dirais que c'est celui-ci. Hein. Ok, et je vais voir si je peux pas le mettre... Euh, tout en dessous. Bah si, je crois que c'est comme ça qu'elle a fait, hein, les gars. <rire> je suis trop contente de moi, là. Ok, donc je pense qu'on va en rajouter un deuxième, du coup. Et je pense que... Un troisième et un quatrième, d'ailleurs, je pense. Hein. Ok. Ok, ok. Du coup, je pense que c'est bon, comme ça. Et maintenant, on va s'occuper euh, du derrière. Et le derrière, en gros, euh, il est euh, en mode vague en bas. Voilà. Donc ça fait, un espèce de... ça fait une espèce de continuité entre les vagues. Comme ça, je dirais. Et il y a un petit trou euh, dans le dos. Donc pas au niveau des fesses, hein, évidemment. 
Ça aussi, on le retourne parce que du coup, toutes les vagues, elles sont à l'envers. Et en bas, elle a aussi mis un fond, du coup, euh, un carré bleu, je pense. Donc, on doit quand même voir la fin des vagues. Alors, je sais pas trop ce que ça donne, là. En fait, je veux juste voir un truc. Voilà, c'est comme ça qu'elle a fait. Ok, donc là, j'ai mis mes carrés en dessous. Et je pense que le travail d'en haut, du coup, c'est euh, quelque chose d'un peu différent. En fait, je pense qu'elle a remis les fioritures et qu'elle a dû les travailler de manière à ce qu'il y en ait deux. Donc en gros, si par exemple je le mets en deux comme ça, ouais c'est ça qu'elle a fait. Hein. Ah, je suis contente de trouver la solution là les gars parce que franchement j'avais peur de pas trouver. Et du coup ce qu'on peut voir c'est que il est comme ça. Donc il est collé et il y a encore un motif bleu et un motif blanc. Donc déjà on va choisir la couleur, on va le mettre en blanc. Voilà, on va le laisser comme ça. Ensuite on va ajouter un nouveau qui sera pareil et qui sera bleu. Voilà, je pense que comme ça c'est bien. Maintenant il faut re rajouter une vague en dessous je pense. Mais je sais pas comment on va faire le trou derrière par contre. Hein. Voilà, comme ça. Et maintenant on va essayer de mettre du coup euh, tout ça euh, en bas. Ok ça donne ça, donc il y a un truc qui me plaît pas trop là. Je pense que c'est celui-là. En vrai je pense pas qu'elle ait remis de, euh, de vague. Peut-être qu'elle a juste remis un carré de cette couleur en dessous. Ouais je pense qu'elle a remis un carré. Donc on va remettre un carré. Putain, c'est du travail hein, quand même de faire une robe. Hein. Parce que en fait, c'est net. Là où il y a, le... là où il y a les fioritures, c'est plutôt net. Ça donne ça. Ok. Donc je pense que c'est bon pour, euh, pour ici. Je pense qu'il faut juste rajouter encore des vagues. D'ailleurs, je pense que nous, le trou, on va pas forcément le faire. Et d'ailleurs, il y a un autre motif en haut là. Et je sais pas du tout ce qu'elle a pu utiliser pour ça. Elle est trop forte, hein, celle qui a fait ça. Euh... Je pense que ça fait une heure que je suis dessus. Là, elle cache du coup les fleurs. Donc euh, je pense qu'elle l'a mis comme ça. Et qu'après, elle a encore ajouté une vague en haut. Donc en fait, euh, c'est une robe qui est super complexe. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que deux motifs qui ont été utilisés. Derrière, elle a fait pareil pour cacher euh, du coup les motifs. Elle a agrandi, je pense, ça. Elle l'a mis euh, comme ça. Et par contre, les deux côtés ne sont pas pareils. Donc elle a laissé un côté quand même un peu euh, d'oignon, on va dire. Je ne sais pas comment elle a fait pour mettre euh, correctement la vague par contre. Hein. C'est difficile. Comme ça peut-être. Ouais bah je pense qu'on va pouvoir le faire finalement le trou. Hein. Ouais c'est comme ça qu'elle l'a mis devant je pense. Ok et derrière est-ce que ça le fait Bah derrière un peu moins du coup. Hein. Là faut trouver le bon placement. Ou alors elle a mis une vague sur une autre. J'y ai pas pensé ça mais oui je pense qu'elle a mis une vague sur une autre sinon ce serait trop galère. Et ouais je pense qu'elle a juste fait comme ça. Hein. Et le derrière il est trop dur à faire. Hein. Moi je pense que je vais laisser comme ça je vais abandonner. Hein. Ouais je vais abandonner je vais laisser comme ça c'est pas si moche. Et euh, je pense qu'il y a encore une dernière vague à ajouter du coup. Comme je vous ai dit, moi je pense pas qu'on va faire euh, le côté euh, d'ONU là parce que j'y arriverai pas. <rire> ah, à part si je mets genre un mini triangle. Ah si, si, je vais essayer quelque chose. Ok, donc pour ça je pense que le dos elle l'a juste mis comme ça, très bien. Je pense que du coup il faut juste faire attention à ce que ça peut donner devant. Donc on va quand même mettre les motifs en dessous des autres. Ok, donc je pense que je vais juste ajouter une forme euh, triangle que euh, je vais mettre en deux, que je vais rapetissir. Je vais aussi euh, retourner. On ne peut pas la retourner Alors attendez, je vais re on ne peut pas plus rapetissir que ça, mais c'est pas un triangle ça. Donc non, c est, c est, on ne va pas utiliser ça. On ne va pas utiliser ça. Est-ce qu'il y a d'autres formes oh, Ou alors je sais. Je mets un tout petit carré des deux côtés. Ce carré là... Je vais choisir la couleur du coup de sa peau, donc celle-là, et euh, je vais ajouter des vagues encore. On n'en a jamais marre des vagues, hein. qu'on va mettre des deux côtés. Et du coup, on va essayer, on va essayer de faire un trou avec. Il va falloir en ajouter d'autres, hein. j'en ai bien conscience. Donc le travail ne sera pas aussi détaillé que sur ce qu'elle a pu faire elle. Mais je pense qu'on sera obligé d'ajouter des, des toutes petites vagues comme ça ici. Là. Donc on va les faire toutes petites. Il faut qu'on les retourne. On va essayer de le mettre correctement pour que ça fasse juste un petit trou ici. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi joli que ce qu'elle a fait. Mais je pense que là, en vrai, euh, j'ai donné mon max. Hein. Donc écoutez les gars, voici le rendu final. Donc j'espère que ça vous plaît. Ça a été euh, mon premier, ma première robe personnalisée, pardon. Donc j'espère qu'elle vous plaît. En vrai, on n'a pas trop l'impression que c'est une couleur. On dirait vraiment que c'est sa peau. Je crois que c'est le collier qui fait ça. Mais je trouve ça vraiment trop trop joli. Je suis plutôt fière de moi, je vous avoue. Même si j'ai pas exactement fait la même chose, j'ai quand même réussi à m'en rapprocher. Hein. Euh, si le format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. <musique>